Todo se quiebra en la cabeza cuando se trata de qué celulares comprar en la actualidad, cuando realmente no hay mucho misterio sobre cuáles dispositivos son los que verdaderamente valen la pena. Pero para no complicarnos más, en este video te facilitaremos un listado de teléfonos que te podrían gustar si consideras que necesitas un celular nuevo. Así que estos son los mejores celulares gama media del 2023. Iniciaremos del peor al mejor celular para que te puedas ir dando una idea de lo que te espera. Número 4. Iniciaremos con un dispositivo que nunca hemos analizado pero que vale completamente la pena. Y es el OnePlus Nord LCD de 6.59 pulgadas. Con una resolución Full HD Plus de 2412 x 1080 píxeles con una tasa de refresco de 120 Hz. La verdad la pantalla es un poco extraña en el sentido de que apenas está en el estándar de calidad mínima pero se sigue viendo bien. El procesador es un Snapdragon 695 5G con un sistema Android 12 que te va a ir fluido pero puede quedarse corto en comparación a los siguientes celulares del top. Tiene de 6 a 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento y antes de que pienses que esto es normal, tienes la posibilidad de ampliar el almacenamiento con una micro SD. En cuanto a las cámaras, posee una principal de 64 megapíxeles, una macro de 2 megapíxeles y una de profundidad de 2 megapíxeles. Pixeles. La verdad es que en este aspecto sí se queda bastante atrás, pero para lo que cuesta está más que decente. Lo puedes encontrar de 300 a 350 dólares, siendo un celular que no sobresale mucho, pero es una opción del mercado. Número 3. Ahora vamos a ver un teléfono muy curioso que no muchos saben de él, pero que sí se nota un salto de calidad del anterior a este. Y es que el Samsung Galaxy S20 FE tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, Super AMOLED con una resolución de 2400 por 1080p. Y el procesador es un Snapdragon 865 que si me lo preguntan si sí se nota muy fluido a la hora de cargar las apps. Tiene de 6 a 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero si le colocas una micro SD llega hasta 1 TB. Su batería es de 4500 mAh, cuenta con carga rápida y carga inalámbrica. Cambiando a las cámaras, tiene una principal de 12 megapíxeles, una gran angular de 12 megapíxeles y una teleobjetiva de 8 megapíxeles. Como te imaginarás, las fotos y videos ya son mejores que en el anterior puesto, pero siguen sin ser las mejores que te puedes encontrar en el mundo. Y en cuanto al precio, lo puedes encontrar desde los 260 a 350 dólares, un celular muy decente y barato. Número 2. Realme 10 Pro. Así es muchachos, aquí empiezan a elevarse los precios, pero también la calidad. Tiene una pantalla IPS LCD de 6.72 pulgadas, resolución Full HD Plus con tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador es el Snapdragon 695 que a simple vista no parece mucho pero te sorprenderá al verlo funcionar. El sistema que utiliza es el Realme UI 4.0 basado en el Android 13, que es parte de la magia del por qué te ofrece una experiencia de uso bastante cómoda. Tiene hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En cuanto a las cámaras destaca un poco más con una principal de 108 megapíxeles una macro de 2 megapíxeles y una frontal de 16 megapíxeles. Su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts por USB-C, así que en pocas palabras te durará todo el día sin problemas. El precio varía desde los 300 a los casi 500 dólares, pero la verdad es que vale cada centavo siendo probablemente de los pocos celulares que puedes adquirir sin arrepentir. Número 1. El Poco X5 Pro, un teléfono del cual ya hemos hablado en el canal en algunas ocasiones pero a grandes rasgos este posee unas cámaras muy buenas en cuanto se refiere a nitidez, juego de colores, enfoque y estabilización. La experiencia de uso en general es sencillamente fenomenal, pero si quieres saber más sobre este dispositivo puedes revisar el video en particular que le tenemos hecho en el canal. Pero si te preguntabas por su precio, este va desde los 300 a 400 dólares siendo la definición de un dispositivo calidad-precio del 2023. Si te ha gustado este video dale al like y suscríbete que subimos contenido constantemente sobre tecnología y análisis a distintos dispositivos como podría ser un iPhone, un Samsung o un Xiaomi, entre otros muchos. Por hoy les ha hablado Dino y esto ha sido iManzana.